பரிசுத்த லூக் ஆழிதன் அசோசியேஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே வேதாவும் வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் திருப்பிக் கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் லோக் ஆழிதன் அசோசியேஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டின் பகுதியிலே நூற்று ஐந்தாவது பக்கம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனம் சகல ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் மூன்றாவது வசனம் அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன ஓமையானது கதை ஒரு மனுஷனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன அவைகளில் ஒன்று காணாமற் போயிற்று தனக்கு இருந்த தொன்னூற்றி ஒன்பது ஆடுகளையும் மதாந்திரத்திலே விட்டு காணாமற் போன ஒரு ஆட்டை தேடிச் சென்றான் அதை கண்டுபிடிக்க மட்டும் தேடினான் கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோட அதை தன் தோள்களின் மேல் போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தாரையும் வரவழைத்து காணாமல் போன என் நாட்டை கண்டுபிடித்தேன் என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்றான் அதுபோல மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று ஆண்டவர் ஒரு கதை சொன்னார் இது ஒரு பழங்கதையாக சத்திய உயரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அநேக தருணங்களில் இது ஒரு பழங்கதை என்று நாம் வாசித்து அப்படியே கடந்து செல்கிற பழக்கம் நம்மிடத்தில் இருந்திருக்கலாம் எத்தனையோ முறை படித்த ஒரு வேத பகுதியாக பலருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் இந்த நாளிலே நாம் ஜபத்தோடு தியானிக்க போகிற வசனங்கள் எண்ணமில்லாத புதுமையுடன் நம்முடைய உள்ளத்தை ஊடுவி பாவியும் சத்தியங்களை ஆவியான நம்ம கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட விருப்பத்தோடு இந்த வசனத்தின் காரியங்களை நாம் தியானிக்க தக்கதாக ஒரு நிமிடம் என்னோடு கூட சேர்ந்து எங்கள் கண்களை மூடி தியானத்தோடு ஜபிக்கும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்கள் அன்பு நிறைந்த பரமபிதாவே அண்ட சராசரங்களையும் படைத்து பராமரித்து வருகிற சர்வகாலம் உள்ள ஆண்டவர் எங்களை எவ்வளவா நேசிக்கிறீர் என்பதற்கு அடையாளமாக நீர் கதை சொன்னீர் அந்த கதையை நாங்கள் சிறிதேரம் உடைய சமூகத்திலே தாமதித்து தியானிக்கப் போகிறோம் நீர் அன்புள்ள கடவுள் என்பதை உண்மையாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக நீர் எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடியர்களை வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆவியானவர் மாத்திரமே எங்களோடு கூட பேசவும் ஆண்டோடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கவும் உம்முடைய சத்தியத்தை நாங்கள் தியானிக்கவும் எங்களுக்கு நீர் துணை புரியும் வந்திருக்கிற ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் எல்லார் பேரிலும் உம்முடைய திருக்கரம் வைத்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் கனம் மகிமை துணி எல்லாவற்றினர் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமை ஆண்டவர் சொன்ன இந்த கதையின் மூலமாக நான் படித்த சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் பாடங்கள் உண்டு நான் படித்த முதலாவது ஆவிக்குரிய பாடம் அந்த சராசரங்களையும் படைத்து பராமரித்து தாங்கி வருகிற தேவன் நம்மை தனித்தனியாக நேசிக்கிறார் என்கிற சத்தியம் எனக்கு விலைமதியான ஒரு பெரிய சத்தியமாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைத்தது அந்த சராசரங்களையும் படைத்து பராமரித்து வருகிற சரோதரம் உள்ள தேவன் எத்தனை ஊடுகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றன எத்தனை விண்மீன்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன எத்தனை கிரகங்கள் இந்த உலகத்திலே ஆண்டோர் படைத்த பிரபஞ்சத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன எத்தனை கோடி மக்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய படைப்பின் மகத்துவத்தை நாம் கண்ணோட கண்டு இருதயத்திலே நாம் ருசித்து பார்த்து 
சில தருணங்களிலே பெரிய கூட்டத்தில் நானூறு கூட்டமாக இருக்கிறேன் என்பதாக நாம் கருதிவிடக்கூடாது என் ஆண்டவர் இந்த வசனங்களின் மூலமாக எனக்கு தந்த ஒரு பெரிய சத்தியம் என்னையும் என்னை போன்ற ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளையும் உலகத்தில் எந்த பகுதியில் எந்த சூழலில் வாழ்கிறவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களையும் தனித்தனியாக நேசிக்கும் அன்புள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் சத்திய வேதத்தின் மூலமாக படித்திருக்கேன் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்றே ஒன்று காணாமல் போயிற்று அந்த ஒன்றை தேடி வந்த தெய்வம் சத்திய வேதத்தின் தெய்வம் என்னை யாருமே கவனிப்பார் இல்லை என் பேரில் யாருக்குமே கருத்து இல்லை பத்துதல் இல்லை பாசம் இல்லை என்னுடைய பாரத்தை சோப்பதற்கு ஆள் இல்லை என்கிற மனக்கலைகளோடும் சோர்வோடும் தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து அமர்ந்து ஒரு சில நிபங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று வந்த யாராக இருந்தாலும் சரி சத்திய வேதத்தின் ஆதாரத்தை கொண்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாக்கு தத்துவம் இந்த சத்திய வேதத்தின் தேவன் உங்களையும் என்னையும் தனித்தனியாக விரும்பி நேசிக்கிறார் அவருக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் பெரிதாக இருப்பதில்லை அவருக்கு தனிப்பட்ட நீங்களும் நானும் அதிகமாக இருப்போம் நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைக்கிறேன் உங்கள் பெயர் அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் ஊரும் வீடு அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய வீதி அவருக்கு நன்றாக புரியும் நீங்கள் செய்யும் வேலை அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் அது இல்லாமல் சஞ்சலப்படுகிறது என்றால் அது அவருக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்று காணாமல் போயிற்று ஒரு பெண்மணியை கரத்தில் பத்து வெள்ளிக்காக சேர்ந்தது ஒன்று காணாமல் போயிற்று ஒரு தந்தைக்கு இரண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவன் காணாமல் போனான் ஒன்று 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 தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் தெய்வமாக சத்திய வேதத்தின் தேவன் இருக்கிறார் அது எவ்வளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு புத்துணர்வையும் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறது இந்த சத்தி வீடத்தின் தேவன் ஒரு திறன் கூட்டத்தின் தேவன் பிரபஞ்சத்தின் தேவன் என்பது மாத்திரமல்ல அவர் என் தேவன் எனக்கு தேவன் என்று சொல்லத்தக்கதாக ஆண்டவர் இந்த ஒரு அருமையான கதையை சத்திய வீரத்திலே வைத்திருக்கிறார் ஒன்னு வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து வாசித்து காண்பிக்க வேண்டும் மத்திய சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரத்தை தயவு செய்து என்னோடு கூட பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்கள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஒரு காசுக்கு ரெண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா ஆகிலும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழுகிறதில்லை நான் பல ஆண்டுகளாக என்ன நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் பறக்கிற பறவைகளில் ஒரு பறவை செத்து விழும்போது ஆண்டவர் அதை புரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று நினைத்தேன் ஆனால் சத்திய உயரத்தை மூல மொழியிலே பகுத்து படித்தவர்கள் ஒருவர் சொன்னார் அது மாத்திரம் ஆண்டவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்பது பெரிதல்ல ஆனால் பறக்கும் பறவைகள் ஒரு கிளையில் இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவி குறித்து உட்காரம் அந்த உட்கார்தலும் கூட அவருக்கு நன்றாகுது சாதாரண பறவை 
ஒரு காசுக்கு ரெண்டு ரெண்டு காசுக்கு ஐந்து கொசுறு போடுகிற அளவுக்கு விளம்பரிப்பில்லாத ஒரு பறவை ஒரு இடத்திலிருந்து தாவி இன்னொரு இடத்திலே ஒட்டகரம் காரியத்தையும் அறிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் உங்களையும் என்னையும் தனித்தனியாக விரும்புகிற தேவன் நேசிக்கிற தேவன் என்பதை சத்தியவீரன் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது முப்பதாவது வசனத்தை பாருங்கள் உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலையிலே நாம் விழித்தெழும்பும் பொழுது நம்முடைய தலையில் எத்தனை ரோமங்கள் இருந்தன என்பது அவருக்கு தெரியும் நாம் குளித்து முடித்து நாம் தலைவாரி நாம் அருவலுக்கு புறப்படும் பொழுது அந்த நாளிலே விழுந்து நீதமாக இருக்கும் ரோமங்கள் எத்தனை என்பதும் வரும் நம்மை குறித்த அத்தனை காரியங்களையும் நன்றாக தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் விளங்கி வைத்திருக்கிற தேவன் கருத்துள்ள தேவன் நம் மீது மிகவும் பாசம் உள்ள தேவன் நமக்காக அவர் பறிந்து வேண்டிக் கொள்கிற தேவன் நமக்காக துணை இருக்கிற தேவன் இந்த சத்தியவரத்தின் தேவன் என்பதை இந்த கதை நமக்கு விளக்குகிறது அன்பு கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நூற்று எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் நூற்று எழுபத்தி நான்காவது பக்கம் அதிலே ஒரு வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே தமஸ்கோ என்கிற பட்டணத்திற்கு போகிற பாதையிலே பவுல் சவுல் என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்த வரலாறு சொல்லப்படுகிறது அவனை ஆண்டவர் பிடித்த மாத்திரத்திலே அவனை இந்த பட்டணத்திற்குள் போகும்படியாக கொண்டு போனார்கள் அவனை சந்திப்பதற்கு ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை ஆயத்தப்படுத்தி அனுப்புகிறார் பத்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் தமஸ்கோவிலே அனனியா என்ற ஒரு பெயர் உள்ள ஒரு சேஷன் இருந்தான் தமஸ்கோ என்ற ஒரு பட்டணம் இருந்தது என்பது அவருக்கு தெரியும் அந்த ஊரிலே அனனியா என்ற ஒரு மனிதன் ஆண்டவரை பின்பற்றக்கூடிய மனதுள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான் என்பதும் சத்தியவீரத்தின் ஆண்டவருக்கு தெரியும் தமஸ்கோ அனனியா அவனுக்கு கர்த்த தரிசனமாகி அவனை நோக்கி அனனியாவே என்றார் அவன் ஆண்டவரே இது அடியேன் என்றான் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது கர்த்த நீ எழுந்து நேர் தெருவு எனப்பட்ட ஒரு தெருவுக்கு போ அந்த ஊர்ல நேர் தெருவு என்று ஒரு தெரு இருந்தது அந்த பெயர் அவருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அந்த தெருவில் போய் யூதா என்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வீடு அங்கு இருக்கிறது அந்த வீட்டை தேடு அந்த வீட்டில் தர்சப்பட்டினத்தை சேர்ந்த ஒரு மனுஷன் சவுல் பெயர் அவனுக்கு அவன் அந்த வீட்டில் இருக்கான் அது அந்த ஆண்டு அவருக்கு தெரியும் மறுபடியும் சொல்கிறாரு நீ அவனை தேடி கடைசியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த வீட்டில் போய் விசாரிச்சு போகும்போது அந்த மனுஷன் இப்போ ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுவும் தெரியாம நூறு பேருக்கு ஆண்டவர் உலகத்துக்கு ஆண்டவர் பிரபஞ்சத்துக்கு ஆண்டவர் பெரும் கோடி மக்களுக்கு ஆண்டவர் என்பதை தெரிந்து வைத்திருப்பது நல்லது அதை காட்டிலும் அவர் எனக்கு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் கடவுள் என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பது அதை விட மேலாம் என்னுடைய ஊர் அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய தெரு அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய வீடு அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய காண்கிற கவனிக்கிற என் பெயரில் கருத்துள்ள ஆண்டவர் எனக்கு இருப்பதற்காக அவருடைய நாமத்துக்கு நாம் சோசனம் செலுத்த வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்றே ஒன்று காணாமற் போயிடுச்சு தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் தயவுள்ள ஆண்டவர் சத்திய வீரத்தின் ஆண்டவர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியம் உண்டு அதை வேண்டும் என்றால் பாருங்கள் மிகவும் ஆச்சரியமான காரியம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இங்கே கொர்னிலி என்று ஒரு மனிதன் இருக்கிறார் அவனை பார்ப்பதற்காக ஆண்டவர் பேதர் என்கிற ஒரு பக்தனை அனுப்புகிறார் அந்த அனுப்புகிற விவரங்களை இந்த வசனத்திலே படிக்கிறோம் அதை படிக்கும் போது அதை கவனித்து வாசிக்கும் போது 
நான் இப்பொழுது குறிப்பிட வேண்டும் என்று விரும்புகிற அந்த சத்தியத்திற்கு ஆதாரமாக அந்த வசனம் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை கவனித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்பொழுது நீ யோப்பை பட்டணத்துக்கு ஆட்களை அனுப்பு யோப்பை என்கிற ஒரு பட்டணம் இருந்தது என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும் அனுப்பி அங்கே பேதரு என்கிற ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார் ஆண்டவருடைய பக்தி உள்ள மனுஷன் இருக்கிறார் அவரை நீ தேடு பேதரு என்கிற பெயருள்ள ஒரு மனுஷன் அவருக்கு இருக்கிறார் என்று தெரியும் இந்த பேதரு என்ற மறுபேர் கொண்டு சீமான் ஆண்டவருக்கு என்னவும் தெரியும் சொன்னா பேர் தெரியும் வீட்டில் நம்ம என்ன பேர் சொல்லிக் கொடுறாங்களோ அந்த பேரும் அவருக்கு தெரியும் நகோமி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா பேர் வச்சிருப்பாங்க குழந்தைக்கு ஆனா வீட்டில் பாப்பா அப்படின்னு போடுவாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் பேர் நகோமி வீட்டில் பாப்பா சில சமயத்தில் பட்ட பேர் வைப்பாங்க அன்பு பேர் வைப்பாங்க பாச பேர் வைப்பாங்க நம்ம பேரும் வந்தவருக்கு தெரியும் பட்ட பேரும் தெரியும் அன்பு கூவி அழைக்கிற பேரும் அவருக்கு தெரியும் சீமான் என்கிற மறுபேர் கொண்ட பேதர் அவரை தேடு அவன் தோல் பதினெடுவதாகி சீமான் என்கிற ஒருவன் இடத்திலே தங்கியிருக்கிறான் அந்த வீட்டுக்காரர் பேரும் சீமான் அவர் என்ன வேலை செய்யறாரா தோல் பதினெடுகிறவன் ஆகிய சீமான் தோல் பதினெடுகிற வேலை அவருக்கு அதுவும் அவருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்ன வேலை செய்யறேன்றது அவருக்கு தெரியும் மேலாக இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அவனுடைய வீடு கடலோரத்தில் இருக்கு திருவற்றுவீரா இருந்திருக்குமோ நம்ம தெரியல இந்த கடற்கரையின் பட்டணத்திலே தங்கியிருக்கிற ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் சத்தியவீரத்தை தியானிக்கத்தக்கதாக வந்திருக்கிற சூழ்நிலையிலே என் ஆண்டவருக்கு எனக்கு தெரியுமா என் பேரில் அவருக்கு பாசம் இருக்கிறதா பற்றுதல் இருக்கிறதா என்னை அவர் கவனிக்கிற தேவன் தானா என்னை விரும்புகிறாரா அவர் எனக்காக சகல காரியங்களையும் செய்து நிறைவேற்றுவதற்கு சக்தி உடையவராக இருக்கிறாரா என்பதை ஒரு நிமிடம் மாத்திரம் நாம் தியானித்து போனாலும் கூட போதும் என்று நான் தூண்டப்படுகிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்று காணாமற் போயிற்று நம்மை தனித்தனியாக விரும்பி நேசிக்கிற தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கு இருக்கிறார் என்பதற்காக ஆண்டோடைய நாமத்துக்கு நாம் சோசனை செலுத்த வேண்டும் இரண்டாவது காரியம் இந்த லோக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே ஒரு ஆடு காணாமற் போயிற்று மற்ற ஆடுகளை எல்லாம் விட்டு இந்த மனிதன் அந்த ஒரு ஆட்டை தேடி போனான் சத்தியவீரத்தின் மகத்துவம் சத்தியவீரத்தின் தெய்வத்துடைய மகத்துவம் அவரை விட்டு வழிகளை போன யாராக இருந்தாலும் நம்மை தேடி வருகிற தேவன் சத்தியவீரத்தின் தேவன் நம்மை துரத்தி அடிக்கிற தேவன் அவர் அல்ல காத்திருந்து நம்மை கவிழ்த்து போட வேண்டும் என்று விரும்புகிற தேவனும் அவர் அல்ல என்ன குற்றம் யார் எப்பொழுது அவர்களை நாம் சீரி பிடித்து அவர்களை வேலைப்படுத்துவதற்கான நரகத்தின் குழியிலே தள்ளுவோம் என்று காத்திருக்கக்கூடிய தேவன் அல்ல அவர் நம் நாம் அவரை விட்டு தூரமாக போனாலும் நம்மை தேடி வருகிற தேவனாக சத்தியவீரத்தின் தேவன் இருக்கிறார் அது நான் படித்த இரண்டாவது முக்கியமான பாடம் இந்த பழங்கதையின் மூலமாக உலகத்தில் எத்தனையோ அவதாரங்கள் உருவெடுத்து வந்தது குறித்து வரலாறு குறிப்பிடுகிறது ஏடுகள் குறிப்பிடுகிறது சரித்திரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அத்தனை அவதார புருஷர்களிலும் மேலான அவதார புருஷர் என் ஆண்டவர் என்னை தேடி வந்த தேவன் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் என்பதை சத்தியவீரத்தின் மூலமாக நான் பார்க்கப்படுகிறது சத்தியவீரம் என்னை தேடி வந்த தேவன் இருக்கிறார் என்பதற்காக அவருடைய நாமத்துக்கு நான் சோசனம் ஒரே ஒரு ஆடு காணாமல் போயிட்டு அந்த ஆட்டை அந்த நல்ல மெய்ப்பன் தேடி வந்தார் அமைதலாக தேவனுடைய திருசமூகத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் என கருமையான சகோதரனை சகோதரியை யாராக இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நாம் ஆண்டவரை விட்டு எவ்வளவு வெகு தூரம் போயிருக்கிறோம் என்று கலங்க வேண்டாம் தவிக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை தேடி வந்த தேவன் 
நம்மை தேடி வந்த தேவன் பல்லவத்தின் சொகுசு பவுசுகளை விட்டு சிங்காசனத்தை விட்டு எல்லா விதமான மகிமைகளையும் மேன்மைகளையும் விட்டு இந்த போலோகத்திற்கு நம்மை தேடி வந்த தேவன் சத்திய வேதத்தின் தேவன் அவரை நாம் வழிபட வேண்டும் அவரை நாம் வணங்க வேண்டும் அவருக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் அவருடைய நாமத்துக்கு மயமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சத்திய வேதம் நமக்கு வலியுறுத்தி காண்பிக்கிறது இந்த மேய்ப்பன் அந்த ஆப்பை தேடி போனான் அநேக தருணங்களிலே நாம் ஆண்டு விட்டு ஓடி போகும் போது நமக்கு ஒரு எண்ணம் எண்ணம் உண்டாகிறது நான் எவ்வளவுக்கு குற்றம் செஞ்சு தவறுல ஈடுபட்டு நான் என்னுடைய பாவத்துக்கு மேல பாவத்தை செஞ்சு ஓடுறனோ அவளுக்கு என்னை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் ஓடாரு என்னை வேதனைப்படுத்துறதுக்கு அவர் வருகிறார் என்று நாம் எண்ணி அவரை விட்டு இன்னும் அதிகமாக ஓட பார்க்கிறோம் ஆனால் என்னை துரத்தி கொண்டு வருகிற தேவன் மோட்சப்பெற இடத்திலே கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தியான் சொல்கிறார் நான் என் ஆண்டவர் என்னை துரத்தி கொண்டு வந்து என்னை பிடித்து என்னை அழித்து போடத்தக்கதாக நிறைய ஆக்கினை என்னை தள்ளத்தக்கதாக ஓடுகிறார் நினைத்து நான் திரும்பி பார்த்தேன் ஆனால் அந்த ஆண்டவர் அவருடைய காலத்திலே பாவ மன்னிப்பு என்னும் பரிசைத்து வந்து கொண்டு ஓடி வந்தார் நான் எனக்கு பாவ மன்னிப்பு என்கிற பரிசை வழங்குவதற்காக ஒருவேளை துரத்தி கொண்டு வருவாரை தவிர என்னை தேடி வருவாரை தவிர என்னை பிடித்து நரகக்குழியில் ஆழ்த்த வேண்டும் என்பதற்கு அவர் வருகிற தேவன் அல்ல பயத்தினால் என் ஆண்டவர் அவரை சேர்க்கத்தக்கதாக மக்களை இழுக்கிற தேவனும் அல்ல அன்பினால் தன்னன்னைக்கு இழுத்துக் கொள்கிற தேவன் நம்மை தேடி வந்த தெய்வம் அருமரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனிதன் அந்த ஒரு ஆட்டை தேடி போனான் மூன்றாவது ஒரு பாடம் இந்த சத்திய வசனத்திலே எனக்கு கிடைத்தது அது என்னவென்றால் தொண்ணூற்று ஒன்பது ஆடுகளை வனாந்திரத்திலே விட்டு விட்டு ஒரு ஆட்டை தேடி செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு ஆட்டின் மேல் அந்த மேய்ப்பன் வைத்திருந்த மதிப்பு எத்தனையாக இருந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு அருமையான சகோதரி சகோதரிய உன்னையும் என்னையும் தேடி பருவத்தை விட்டு இந்த மூலகத்துக்கு மரணத்தை உத்தரித்து ரத்தத்தை உன்னை தேட வேண்டும் என்றால் உன் பேரிலும் என் பேரிலும் வைத்திருந்த மதிப்பு ஈடுபாத மதிப்பு இணையற்ற மதிப்பு எத்தகையது என்பதை நாம் ஒரு மணித்தொழில் சிந்தித்து பார்த்தால் அந்த ஆண்டவருக்கு நாம் வாழ்நாளெல்லாம் தொலை நடத்துவோம் அல்லவா நான் சத்திய வேதத்தை அதிகமாக விரும்புவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஆண்டவரை நான் அதிகமாக விரும்புவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் என் பேரிலே வைத்த அன்பு அந்த அன்பிற்கான காரணம் அவர் என்னை எவ்வளவாக மதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இந்த உலகம் மக்களை மதிக்கிறது இல்லை சமுதாயம் உலகத்தை மதிக்கிறது இல்லை முதலாளி தொழிலாளியை மதிக்கிறது இல்லை தொழிலாளி முதலாளியை மதிக்கிறது இல்லை ஆனால் என் ஆண்டவர் என்னை மதிக்கிறார் இந்த உலகத்திலே சிலர் சிலரை மதிக்கிறது இல்லை சிலர் உயர்வாகவும் சில தாழ்வாகவும் எண்ணுகிறார்கள் சில நாடுகளிலே பெண் குலத்தை ஆண்குலம் மதிக்கிறது இல்லை சில நாடுகளிலே வெள்ளை தோல்வியவர்கள் கருப்பு தோல்வியவர்களை மறுக்கிறது இல்லை ஆனால் என் ஆண்டவர் அவருடைய சத்திய வசனத்தின் மூலமாக எனக்கு படித்துக் கொடுத்த பாடம் யாராக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் பெண் குல பெண் பெண்ணாக இருந்தாலும் அது பணம் படைத்தவனாக இருந்தாலும் ஏழையாக இருந்தாலும் படித்தவனாக இருந்தாலும் பாமர மகனாக இருந்தாலும் எந்த விதமான வேறுபாடு வித்தியாசம் இல்லாமல் என் ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிறார் ஏனென்றால் என்னை அவர் மதிக்கிற தேவன் அந்த தேவன் அல்லவா நமக்கு வேண்டும் அந்த கடவுள் அல்ல நமக்கு உண்மை கடவுளாக இருக்க வேண்டும் சத்திய வேரத்தின் தேவன் நம்மை அதிகமாய் விரும்புகிற தேவன் நம்மை மதிக்கிற தேவன் கோடு கச்சேரிகளிலே வழக்கு விசாரிக்கிற நியாயாதிபதிகள் நீதிபதிகள் குற்றவாளியை குற்றவாளி என்று தீர்க்கலாம் கொலை தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் அல்லது தண்டனை வழங்கலாம் சிறையில் அடைக்கலாம் அவனுக்கு கடைசியாக ஒரு தருணம் கொடுத்து அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிற நேரத்திலே ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நீ சொல்ல வேண்டும் என்றால் சொல்லலாம் யாராவது பார்க்க வேண்டும் என்றால் பார்க்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது அவனை தேடி வருகிற பெற்றோருக்கு அந்த குற்றவாளி இன்னமும் மகன் 
பெற்றோருடைய கண்களுக்கு அந்த குற்றாளியான மகன் குற்றாளி என்று தோன்றுகிறதுல அவன் மகன் மகன் தான் ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிற போது உலகம் என்னை எவ்விதமாக இழித்தாலும் பகைத்தாலும் என்னை தாழ்வாக எண்ணினாலும் நான் தரைமட்டாக நான் குறைபட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் என் ஆண்டவர் என்னை பார்க்கும் போது அவர் என்னை அளவில்லாமல் மதிக்கிற தேவன் அவர் ஒரே ஒரு ஆடு தான் காணாமல் போயிட்டு அந்த ஆட்டை தேடி இந்த மனுஷன் போனோம் இது நான் தலை தூக்கி நிமிர்ந்து நாக்கத்தக்கதான ஒரு சூழ்நிலையை கிறிஸ்தவ சத்தியம் இந்த வேத புத்தகத்தின் சத்தியம் என கொடுத்திருப்பதற்காக நான் ஆண்டோடி நாமத்துக்கு சோசனம் செலுத்துகிறேன் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்றே ஒன்று காணாமல் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் தேடி பார்ப்போம் கிடைக்கலன்னா போனா போட்டோம் அப்படின்னு ஒற்றுவான் சொல்லி ஓடுற தேவன் அவர் சில பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒருவேளை அப்படி நடத்தலாம் ஒரு வாத்தியாரு ஒரு மாணவனையோ மாணவியோ அப்படி நடத்தலாம் போதை ஊழியம் செய்கிற போதை ஒருவேளை தங்களுடைய மந்தையின் ஆடுகள் அப்படி நடத்தலாம் ஆனால் சத்தியகரத்தின் தேவனை குறித்து இந்த வசனத்தில் இந்த பகுதியில் நான் படித்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த மெய்ப்பனோ கண்டுபிடிக்கும் அளவும் சோழடைகிறதில்லை தளர்ச்சி அடைகிறதில்லை விட முயற்சியை கைவிடுகிறதில்லை கண்டுபிடிக்கும் மற்றும் அந்த வார்த்தையோட கோரிக்கை வச்சிருக்கேன் பைபிள் அவர் கைவிட்டிருந்தா நான் என்ன வருது கொஞ்ச நேரம் தேங்க நான் பார்த்து போன தோட்டம் விட்டுருந்தேன் மரணத்துக்காக இருக்கு அப்படி விட தேவன் அவர் விடவே மாட்டார் எங்கே விட மாட்டார் இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு வேலை நான் போற நான் போடுறேன் என்னை வாழ பிடிக்க முடியாத நினைச்சாலும் அவர் வந்துட்டே இருக்கார் தேடி கண்டுபிடிக்க மட்டும் இங்க நம்ம கொண்டு வந்து இந்த கூட்டத்தில் சேர்த்திருக்கிறது அந்த நோக்கத்திற்காக இருக்கலாம் அதனுடைய ஆசீர்வாதம் அவருடைய பிள்ளைகளாகி நமக்கு அதிகமாக தேவை தேடி கண்டுபிடிக்க மட்டும் விடாமுயற்சியோடு கடைசி மட்டும் கைவிடாமல் பாதுகாக்கிற தேவன் ஆண்டவருடைய படத்தை இப்போ சிலர் வந்து வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க படம் வரைகிறவங்க சில படம் எனக்கு பிடிக்கும் சில படம் எனக்கு அதிகமா பிடிக்கிறது இல்லை ஆனா ஒரு படம் ஆண்டவரை பற்றி ஒரு சித்திரக்காரர் வரைஞ்சிருக்கிறார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த படத்தில் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாது முகத்தை பார்க்க முடியாது அது எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு மலை சகரத்தில் கீழே விழுந்துடக்கூடிய ஒரு சரிவில் இந்த ஆடு விழுந்து அந்த புதரில் சிக்கி அது என்று சாகர நேரத்தில் அலறிட்டு இருக்கு அந்த ஆடு நாள் எல்லாம் ஆந்திரத்தில் காடுகளுக்கு அலைந்து தெரிந்து இந்த ஒரு ஆட்டை காணாமே தேடின அந்த மனுஷன் கடைசியாக போய் பார்த்தா அது அந்த மலைச்சடுவில் விழுந்து கிடக்கு அதை எடுக்க போனால் தான் வந்து உயிர் போக வேண்டிய நிலமை இருக்கும் அந்த படத்தில் அந்த சித்தர்காரன் வரைஞ்சிருக்கான் அப்படி அவர் விழுந்தால் பரவாயில்லன்னு சொல்லி கையை நீட்டி அந்த ஆட்டை தூக்குறார் என்னுடைய உள்ளத்தை தொட்ட படங்களில் ஒன்று அந்த மேய்பன் ஆட்டை தேடி சென்று கண்டுபிடிக்க மட்டும் தேடுறவர் நம்ம தேவன் என்ன அன்புள்ள ஆண்டவர் சத்திய வீரத்தின் ஆண்டவராக திருமறை நூல் நமக்கு எடுத்துச் சொல்லுகிறது என்பதை நாம் சற்று நேரம் சிந்தித்து பார்ப்பது எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது இந்த அன்புள்ள ஆண்டவர் இந்த கதையின் மூலமாக நமக்கு படித்துக் கொடுக்கும் ஒரு விலையேற்பட்ட பாடம் என்னவென்றால் அந்த மேய்பன் அந்த காணவர் போன ஆட்டை கண்டுபிடிக்க மட்டும் தேடி கண்டுபிடித்த மாத்திரத்திலே சந்தோஷம் யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த ஆண்டவருடைய அவற்றின் சத்தத்தை காட்டு அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுத்து அவருடைய காலடியில் இருந்து ஆண்டவரை தேடி வந்து தேவன் இறக்கி நீர் இருப்பினார் என்பதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி அவருடைய காலில் விழுந்தா அவருக்கு சந்தோஷம் இங்க வந்திருக்கிற ஆண்டோட பிள்ளைகள் எல்லாரும் அவருடைய காலில் விழணும் அப்படின்றதா என்னுடைய விருப்பம் அவருடைய பாலத்தை நம்ம முத்தி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய விருப்பம் என்னை தேடி வந்த தேவன் உயிர் கொடுத்தும் என்னை தேடி வந்த தேவன் விடாமுயற்சியோடு கண்டுபிடிக்க மட்டும் என்னை தேடி வந்த தேவன் எனக்கு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே 
முகராய் என்ன செய்வார் அதான் இந்த சத்தியத்தினை கடைசி பாகம் ஆயிலகத்தார்களையும் சிநேகிதர்களையும் அழைத்து ஆடு வந்து காணாமல் போயிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சேன் சந்தோஷமா எனக்கு இருக்குது நீங்களும் இந்த சந்தோஷத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு மனுஷன் ஒரு அனுபவத்தை சொன்னான் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்குது ஆண்டோட்டம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஒரு ஜவம் பண்ணி இந்த கூட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் திருப்பணும் ஆசீர்வதிக்கணும் நம்முடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் உயர்த்தணும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம சீர்படுத்தணும் அந்த முக்தி வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்தணும் என்கிற நோக்கத்தோடு ஒரு நாள் நாம் ஜபத்தோடு இங்கே வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருந்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சாயங்காலத்தில் என் ஆண்டவரே என்னை தேடி வந்த தெய்வமே உங்களுடைய நாமத்துக்கு சோஸ்திரம் என்னை கண்டுபிடித்தீர் என்கிற சந்தோஷம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக நான் என்னை உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் தயவாக உங்களுடைய தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி அமைதலாக அந்த அன்புள்ள ஆண்டவரோடு கூட ஒரு நிமிடம் நீங்கள் பேசுங்கள் நானும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அவருடைய சமூகத்திலே ஜபத்திலே நம்ம அனைவருக்காகவும் பேச போகிறோம் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒன்றே ஒன்று காணாமல் போயிட்டு அது நான் தான் ஆண்டவர் வேறு யாருமே இல்லை எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் நான் தான் உண்மை விட்டு தூரமாக விலைய ஓடின ஆடு என்னை நீர் விடாமுயற்சியோடு தேடி வந்த தேவனாக இருப்பதற்கு அவங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் சோஸ்திரம் சொல்லுவோம் என்னை கண்டுபிடிக்க மட்டும் தேடுகிற தேவனாக எனக்கு இருப்பதற்காக அவங்க ஸ்தோத்திரம் என்ன மாபெரிய அன்பு அளவற்ற அன்பு கரை காணாத அன்பு ஆண்டவரே நான் கண்டுபிடிக்க மட்டும் என்னை தேடுகிற தேவனாக நேர் இருப்பதற்கு அவங்க ஸ்தோத்திரம் இந்த அந்த அன்பின் சுத்தியல் நம்முடைய இருதயத்தை இந்த நேரத்திலே உடைக்க வேண்டும் என்று நான் தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்தாடுகிறேன் தேவனுடைய அன்பு என்கிற அந்த அக்கினி கரைந்து போக மனமற்ற நம்முடைய உள்ளத்தை கரைத்து போடத்தக்கதாக அந்த ஆண்டோடைய சமூகத்திலே ஜபிக்கிறேன் அந்த ஆண்டவர் நம்மை தொடட்டும் நம்மை பிடிக்கட்டும் அவருக்கு சொந்தமாக்கட்டும் அவர் கண்டுபிடிக்கும் போது அவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி என் ஆண்டவருடைய திரு இருதயத்துக்கு நான் துக்கத்தை உண்டாக்குகிறவனாக இல்லாமல் அவருடைய திரு இருதயத்தை வேதனைப்படுத்துகிறவனாக நான் இல்லாமல் அவரை விட்டு தூரமாக போவதன் மூலமாக பாவத்தின் பழக்க வழக்கத்தில் இன்னமும் நான் உழந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அவருடைய தூய இதயத்தை நான் உடைத்து போடுகிறவனாக இல்லாதபடிக்கு அவருடைய இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிற ஒரு நல்ல ஆடாக நான் இருக்கத்தக்கதாக தேவனுடைய திருசமூகத்திலே நம்மை முற்றிலுமாக படைப்போம் ஆண்டவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வார் ஆசீர்வதிப்பார் எங்களை அன்பாக நேசிக்கிற எங்கள் சர்வ வல்லமுள்ள நல்ல ஆண்டவர் இந்த நல்ல ஆவிக்குரிய கூட்டங்களை இங்கு எங்களுக்கு அமைத்துக் கொடுத்த தம்முடைய மகா பெரிய தேவக்காவுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு கூட முடிய சத்திய வேத வாசனத்தின் வாக்கு தத்தங்களை பகிர்ந்து கொடுத்து பேசினதற்காக ஆவியானவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏதோ இங்கு வந்தோம் போனோம் என்று நாங்கள் இராதபடிக்கு கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்ட சத்திய வாசனங்களை மனதார விசுவாசித்து எங்களுடைய உள்ளத்திலே நாங்கள் ஆழமாக பதித்தவர்களாக உண்மை மகிமைப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி உங்களுடைய திரு இறுதியத்துக்கு மகிழ்ச்சி கொண்டு வரும் பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தோடு இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லத்தக்கதாக எங்களுக்கு துணை புரியும் வந்திருக்கிற ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் இப்படி திருக்கரத்தினாலே தொட்டரலும் ஆசீர்வாதத்தோடைய வழி அனுப்பும் தெய்வ சமாதானம் எங்கள் அனைவரோடும் கூட எப்போதும் இருக்கட்டும் இரவிலே நீர் எங்களோடு கூட தங்கும் நல்ல நித்திரை எங்களுக்கு தாரும் இழைப்பாறுதலையும் புது பலத்தையும் உற்சாகத்தை நாங்கள் பெற்றவர்களாக கர்த்தாவே நாங்கள் உமக்கு சித்தமானால் இன்னொரு நாளின் பகலின் வெளிச்சத்தை காணும்படியாக நீர் செய்து எல்லா நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தாரும் கனம் மகிமை துரி எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமே கத்த நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கத்தோடைய நாமம் 
என்றும் என்றும் அறியப்படுவதாக கத்திரிக்கு சோத்திரம்